Lo quiere no ver el volcán y Lisana obvio se va a ver los animales. Sí. Yo te creía por tres años casi. Ah, pobre sí. Agarrate Lisana porque acá volamos. Maldito viento. No me vas a detener. Nos despertamos, estamos en Puerto Montt. Aquí tenemos un cujen de frambuesa. Esto es de nueces. Leí que es una torta alemana, pero que lo comen acá bastante en Chile. Ah, es duro, Rigo. Mira. Oh. Es duro. Tiene mm. maní y azúcar quemado. Es como dulce pero salado. Mm. A ver el otro. El otro parece más un chiste. A ver. Mm. Oh. Más suave. Me gustaron los dos, pero creo que el frambuesa me gustó un poco más porque es eh, más cremoso. Sí, a mí también. Aunque los dos eran riquísimos. Mmm, qué rico. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Puerto Varas porque acá en Puerto Montt, si quieres hacer algún tour, los tours empiezan desde Puerto Varas. En este momento no hay para salir de acá. De Puerto Montt. Tal vez en la temporada. Tal vez en la temporada sí haya seguro. Pero uh, por suerte la distancia es cortita, 20 30 minutos, así que estamos bien. Miren qué linda ciudad pequeña. Ahora tenemos que ir a dónde? Casino Dreams Puerto Varas. Donde vamos a tomar el bus para iniciar el tour. Para conocer el volcán Osorno y varias partes de acá de la región. Lo curioso de acá es que siempre hay dos ciudades pegadas, ¿viste? Viña del Mar, Valparaíso, Coquimbo y... Serena. Serena. Puerto Montt, Puerto Varas. Siempre tenés así dos ciudades en Chile. Ahí llegó Alisandro. Ahí llegó. Vamos al... Había, había venido, dio como unas vueltas, desapareció. Ahora volvió. Ahora vamos a poder ir al autito calientito. Porque hace bastante frío. Sí, yo puse la ropa para el día. Pero en la mañana hace bastante frío. ¿Y ustedes? Hola, Mateo y Lisana. Ah, pero debe ser otra. ¿Con quién van ustedes? ¿Le dijeron con quién? Pacífico. Ah, Pacífico, no ha llegado. Ah, no ha llegado todavía. No, porque ¿cuál es tu nombre? Mateo y Lisana. Mateo y Lisana. Vamos a ver el volcán Osorno. Sí, nosotros vamos por allá. Pero espérenlo un ratito, deben estar recogiendo más personas, porque yo igual a buscando gente por todos lados. Bueno, allá bueno. viene una van, posiblemente sea eso. Bueno. bueno, gracias. Gracias. Okay, gracias. gracias. Hasta luego. Chao. No, no era ese. No era. Ahora sí llegó, ¿eh? ¿Mateo Pomba? Sí. Permiso. Gracias. Hola. Hola. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola. Hola, hola. Oh, okay. Okay. Donde, donde gusten, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, amigos, encantado de conocerlos. Mi nombre es Antonio. El señor es Patricio, el conductor que voy a ser el guía de ustedes a hoy día. ¿eh? Lisana, ¿vamos del volcán primero? Oh. No. Yo quiero ir no ver el volcán y Lisana, obvio, se va a ver los animales. <risa> ¡Qué amores! Mira. ¡Qué linda! Allá atrás hay unas chiquititas también. Mira cómo se rasca, mira cómo se rasca. Wow. Pero dicen que acá no las comen, ¿viste? Sí, la usan para la lana. Solo para hacer lana. Solo sí. en el norte de Chile, Perú y Bolivia que se come la carne de, de llama. Mira qué lindo toda la familia. Precioso. Creo que me gusta más alpaca que la llama. Son similares, pero la alpaca parece... La lana es más como de la oveja y tiene la cabeza como más así, fluffy. ¿Cómo se dice fluffy? Fofuya. <risa> Ahí tenemos el volcán. 
que vamos a visitar hoy. El volcán Osorno y el lago más grande de Chile. El guía dijo, acá hay que tener cuidado cuando... Al cruzar la calle porque hay mucho tráfico. Vamos. Wow. Esto sí que es perfecto. Y me parece que las nubes están como yéndose. Eh. Así que vamos a poder ver. Para mí hasta ahora lo más lindo del sur de Chile es ver esos volcanes y tal vez poder subir uno de ellos sería perfecto. Y me encanta que tienen nieve, o sea, lo hace más perfecto. Exacto. Y son volcanes que están activos, el volcán Osorno, el de Puc el Villarrica. Eso también para mí lo hace más interesante todavía. Estaba contando el guía que cuando el volcán entra en actividad, este volcán específicamente, sopla ceniza a 16 metros de altura y el viento se la lleva todo para Argentina. 16 kilómetros. ¿16 kilómetros? Sí. Ah, 16 kilómetros de altura. Y se va todo para Argentina y tienen que cerrar ciudades y aeropuertos. Dice que es como una revancha porque Argentina siempre le gana el fútbol a Chile. <risa> Otra cosa que nos llamó la atención fue que el guía dijo que vamos a ir a la frontera entre Bariloche y... No, no, no. ¿Y Chile? Vamos o sea, a hacer la primera Bariloche. etapa del viaje a Bariloche porque hay que cruzar con bote y todo eso. ¿Lo vamos a hacer o no? No, no, no. No, no lo vamos la a hacer. La primera etapa. Ahora vamos a ver una cascada. Sí, sí. Saltos Río Petrohue. Petrohue. Oh, mira Lizona. Uh. Ahí van a parar las lanas. <risa> Ah, no tocar, dice. Yo no lo iba a tocar. Yo también se veía... ¿Cómo se llama? Tentación. Se veía fluffy. <risa> Hay mucha vegetación acá, ¿viste? Sí. Mucho verde. Todo es verde en el sur. Saltos. Ahí dice. Petro, bueno. O sea, diferente del norte, que es todo árido, acá es todo verde. Y está lleno de, de alemanes. Toda inmigración alemana. Y por donde vayas ves una bandera de Chile también colgada en las casas o en la calle porque la gente es muy patriota. Se ve cristalina el agua. Sí, se ve para poner el vaso y tomarse un trago. Ay, ¿por qué Mateo en cada lago cascada quiere probar el agua? Es agua natural, es rico. Y lo quiere probar en el mar también, el mar, agua más sucio que existe. Falta que vas a la... Para hacerte reír, ¿no? Todo lo que hago para hacerte reír. Bueno, ¿cómo se.? Ah, falta. Porque te amo. Te amo. Falta que pruebas el agua de la zanja. Bueno, yo ya probé una vez una, el agua del inodoro. No, mentira. <risa> mira, para gente que no. Ah, oh, mira. Que no ve. No ve. Y mm. ahí viene el sonido también. Wow. Qué bueno. ¿Vos sabés, Lisana, que nosotros tenemos un seguidor que es no vidente? Sí, vimos el comentario. Él dejó un comentario y pone los videos y se los queda escuchando. Así que si está escuchando este video, aproveche y le mando un abrazo bien grande. Pero pobre, me debe estar escuchando a mí todo el tiempo hablar y dice, por favor, Mateo, no se calla nunca la boca. Dirá. No, pobre. dejó un lindo mensaje. No, dejó re lindo mensaje. Sí. Ya estamos bien dentro del bosque. Uy, qué lindo río Chuela. Qué limpia que el agua, mirá. Wow. Se puede ver hasta la piedra. Uh, ahí en el medio es como más azulito, ¿viste? Sí. Yo iba a decir que, eh, que el sur de Chile no era tan caro como, como me parecía, pero sí. Es. <risa> es bien más caro en realidad. La entrada de este lugar era 6.400 por, por persona. Si sos turista internacional adulto no está incluido en el tour en el tour que costó que costó 32 mil por persona así que es bastante donde dijo que era toda la izquierda ahí ah, izquierda wow por eso vamos a toda la izquierda que llegas más cerca bueno vamos ahí está, está salto del río Petrohue no pierda de vista a los niños viste no me pierdas te, de vista, Lisa. Te tengo que cuidar. Dice, aguas no optas para el baño. Y no para tomar. Ah. Che, esto me hace acordar un poco a la entrada de las cataratas sí, de Iguazú. Sí, iba a decir lo mismo. ¿Viste? Eh, qué lugar mágico, rodeado de volcanes y cataratas. Wow. Mirá el agua, Lisa, es verde. Oh, 
¡No! ¡Qué lindo! ¡Qué perfección! Che, mirá lo que es esta vista lisana de la catarata con el volcán atrás. Qué belleza, eh. No sé para dónde mirar. Si miro acá, si te miro a vos, quizá no miro el volcán. Eh, te cae ahí, te haces pomada. Miren esto, parece una piscina azul. Sí. Wow. Mirá el viento que sube acá de la presión del agua, ¿viste? Sí. Perfecto el color del agua. Hermoso. Como tu boca, Ah. Mis ojos son verdes, no azules. Bueno, el agua es verde. Mira. Azul verde. Verde azulado. ¿Viste cómo la piedra tiene ya? Como que la, el agua fue erosion, erosionando la piedra. No me canso de ver el, el volcán. Está saliendo humo, ¿viste? Eh, son las nubes. Ah, las nubes. Por arriba. ¿no? Ah. Gente, nosotros hicimos un gran esfuerzo por llegar hasta el sur de Chile y mostrarles todos esos lugares muy hermosos. Así que... Y acá, con el viento, les pido que se suscriban al canal y dan un me gusta y dejan un lindo comentario. Eso nos hace muy felices. Muchas gracias. Ahí está Lisana, la fotógrafa. Wow. Este es el sendero de los enamorados, se llama. Así nosotros? que si querés enamorarme ahora, amor, el reflejo del sol en tus ojos se pone más verde todavía tus ojos, Lisana. Wow, están re verdes. <risa> Qué lindo. Realmente dijo el guía, hay barro, tenía razón. Pero tengo zapatillas de trekking ahora. Así que no me hago más drama. Se ve de otro ángulo. Qué lindo, pero con los árboles entre medio ahora. No es el río, se ve. Uh, mira, está calentito el señor. Sí. Tocalo. Ay, qué lindo. <risa> No bañar si es peligro de accidente, ¿viste? Mira, antes se podía bajar, pero como que ahora pusieron ah, no para bajar. qué pena. Tal vez porque la gente se metió. Hasta la playa. Igual, no sé, la persona que quiere bañar en ese agua. Yo. ¿Sabes lo que es agua en el verano? Qué espectáculo. Me parece tan frío. Soy yo, la persona más friolente del mundo y vengo de un país... El más frío del mundo. <risa> Creo que hay tipo un recorrido acá, pero no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo. Hay varios miradores. ¡Uh, mirá, Lisana! Lo que hay acá. Wow. Ah. Por eso me encanta explorar, porque siempre encontrás lugares increíbles que te, nadie te los dice. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias. ¡Wow! ¡Qué cerquita del agua! Se ve precioso. Te da ganas de tirar, pero debe ser helado, ¿no? Sí. Che, y acá el guía nos dijo, no se metan porque había barro, pero mirá los que nos íbamos a perder. Para mí es más por el tiempo, no quiero que vayan... Que la gente se atrase. Sí. Pero nosotros somos rápidos. <risa> ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Hacé tus poses, Lisana, de modelo. <risa> No, no lo hagan. Yo podía como niña poner la pie atrás de mi nuca. ¿Podés todavía? No. ¿No? Casi. Nosotros con Lisana seguimos meditando si deberíamos o no subir el Villarrica. Ayer subimos en Puerto Monte el cerro para llegar al hospedaje. Ya me cansé. Quizás no tenía más aire. No subimos ni 100 metros. ¿Dónde estará Mateo? Siempre lo pierdo. Ah, bueno. 
Forestín. <risa> ¿Quiénes son? ¿Como biólogo, biólogos? No sé si ustedes recuerden de la ardilla que me mordió en México. Ahora me caí del caballo. Una persona dijo que la ardilla era amigo de la, del caballo. Es verdad. Estoy bien, no me pasó absolutamente nada. Ni siquiera en mi brazo se fue azul, así que todo bien. Pero, ni la muñeca ni nada. Sí, Mateo sabe mejor montar un caballo. Claro. Mateo siempre dice que se fue, vivió en un pueblo y fue a la escuela con un caballo. Sí, iba a caballo. Sí. A la mañana agarraba el caballo, lo, lo ensillaba, prendía la pava, tomaba unos mates y partía. ¿De qué iba al galope. ¿De qué color era? Moro, blanco. ¿Y dónde lo pusiste si tu casa era en el pueblo? Ah, pero lo ataba en un campito ahí cerca de mi casa. ¿Seguro? Sí. Mm. No sé, siempre cuenta la misma historia, pero me estoy empezando... No crees, ¿estás seguro? ¿Es verdad eso? Bueno, en realidad mi amor te estaba mintiendo. ¡Ay, no, Mateo! ¿Por y... qué es más gracioso contarlo así? Yo te creía por tres años casi. Y bueno, porque a mí me gusta hacerte reír. Yo cuento las historias así para que vos te rías. Si yo te digo que iba de bicicleta, no tiene gracia. Pero si te digo iba a la escuela a caballo... Pero es no, más gracioso. Lo decís a todo el mundo. Muy bueno. Y eso que en Australia te giraste con el balde cuando hacías cemento también es mentira entonces. Que me echaron del trabajo por eso sí. No, no, no. Es mentira. Me echaron porque el, la, la Portland quedaba muy líquida. Y vos Parecía agua. Y vos tampoco te girabas cuando lo prendiste no. en la mar. Pero que es gracioso, gracioso. Vos te cagaste de risa. Qué mentiroso. Pero mi amor, son historias que yo exagero un poco para que te rías. Bueno, pero no te Si vos contás la historia tal cual es, no tiene gracia. Che, no encuentro la salida. No es por acá. ¿Será? No, ellos están devolviendo. Sí, nosotros estamos buscando la salida. La salida, ¿no? ¿Y dónde decía salida? Ah, exit. Ah, ok. ¿Qué dice salida? Exit. Bueno. No, ok. Estábamos perdidos. Es que no recordaba que hay un mirador. Pero bueno. Ah, yo tampoco. Ahora sabemos la verdad. Hay historias, mi amor, que yo las invento para hacerte reír. Y vos siempre te reís. Bueno, pero el de... Si uno en la vida cuenta las cosas como son para mí, no tiene gracia la vida. Pero el de caballo... Entonces yo mismo me río de mí mismo para hacer reír a otro. Pero el de caballo yo realmente te creía. Tenía caballo sí. en el campo, tres caballos. Pero lo usaba en el campo, no para ir a la escuela, la escuela iba en bicicleta. Y ahora me sé la verdad. Vamos a pasear en un barco. Dice y... el guía que de ahí, de este lago, se puede ver muy bien el volcán y sacar unas fotos espectaculares. Uy, se mueve. No se puede. Uy, uy, uy. Okay. <risa> wow. Che, vamos abajo porque está cerrado. Por lo menos para el paseo, así no va a soplar el viento. Sí. Me gustaría ir arriba, pero nos vamos a morir de frío. Pero... Sí. Arriba, ¿cierto? Sí, para siempre arriba. ¿Podemos ir abajo? Sí, también pueden ir abajo. Che, mi amor, ¿querés ir arriba? Te puedes, porque voy a tener frío. ¿Va a tener frío? Bueno. Después, para la foto, vamos arriba. Creo que arriba se ve mejor. Por lo menos se ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Y pueden ir acá abajo, o en el viaje pueden ir subiendo. Subiendo y bajando. Ah, buenísimo. Buenísimo. Te queda fashion, Lisana. ¿Te gusta, chicos? Sí, te gusta. Arriba, ¿no? Nos quedamos un ratito abajo porque ella tiene frío. Es de Estonia, pero tiene sufre el frío. Qué curioso. Menos 20 en el país de. Sí, sí. Sí. Pero bueno. Y después subimos un rato. Me voy un poco arriba y Lisana se queda acá abajo porque ella sufre el frío. Vamos a ver las vistas. ¿Quieres subir? Voy arriba un poquito a ver. Ella se queda ahí abajo. Wow. Ahí está el volcán, qué precioso. Mi amor.
Morus. ¿Querés subir? No hace tanto frío. No. Está muy bueno. La vista que hay. Vení. Ahí hay mucho, pero arriba no hay tanto. No hace tanto frío como pensaba. Vamos. Chocolate ya. caliente al agua. Ya. Para, la, para mi señora. Bueno, es lo que Gracias. Para mi señora, ¿viste? <risa> Somos novios todavía, pero bueno. En algún momento me voy a tener que casar. Claro. Si no se me va a escapar con algún chileno. <risa> ¿No es cierto? Acá, primero, no hay viento, no hace frío, no mueve. Acá me volaron casi los lentes. Si pierdo esto. Está frita como yo. Sí. Que yo ni con las lentes veo. Y dos, dos pollos sin cabeza no sirven. ¿Usted había dicho que este lago hace frontera con Argentina? ¿Algo no, así? No no, no. 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 Más al sur hay otro lago que se comparte con Argentina. Ah, ok. Nada, acá no llegamos a Bariloche, no, nada que ver. Sí, pero tienes que tomar cuatro buses y tres navegar tres lados. Ah, ah. mira vos. ¿Se puede ir navegando hasta Argentina? No. No. Este es un lago que navegas. Sí. Después otro bus. Sí. Navega a otro lago. Otro bus. Otro bus. Que es la Huelguapi y llega a Bariloche. Entendí. Qué aventura, ¿eh? Sí. Atrás. ¿Qué? Bueno. Cierto. Mi coche. Está bien caliente. ¿Los nietos juegan ahí? Sí. Las nietas, por lo que digan. ¡Qué linda casita! ¿Eh? ¿Se puede vivir ahí adentro? Claro. Y esa es la casa de los dueños del Mercurio. Sí. ¿Y es, ¿Pero casa de campo o de...? Es de vacaciones. ¿De vacaciones? Sí. ¿Ese periódico todavía funciona? Todavía. ¿Es chileno el periódico? Sí. ¿En español? ¿Todo en español? Sí. Mirá vos. Usted había dicho que no es posible más tener casas acá, ¿no es cierto? No. no. O sea, el que tuvo una casa ahora es listo. Sí, de descendiente, va de, de, de descendiente. Para vender esa casa a 10 millones de dólares ahora. Ah, sí, me imagino. Por lo menos, ¿no? Sí. ¿Te gustaría vivir ahí, Lisana? A veces hay noches que quiero ir a la tienda a comprar chocolate, así que. <risa> claro. Va a ser complicado un poco. Sí. Pero tenés el kayak. Sí. Bueno, pero. Sí. Es un trabajo. <risa> Acá, pero nos sentamos ayer, se vinimos ayer. Sí, claro, allá. Adelante, por favor. Chiquillo, donde ustedes gusten, ¿eh? Bueno. ¿Estás preocupada, Lisana? ¿Qué? ¿Con la carta? Sí. <risa> no. Ni una vez salimos a comer en Chile, solo de completo. Ahí viene Lisana, aterrizando. A ver. Ah, bueno. ¿Por qué? A ver, vos. ¿Eh? No, ahí viene Lisana aterrizando. ¿Cómo maneja el auto, Lisana? Yo manejo muy bien. Ah, ¿eh? oh. No, Mateo, no es verdad. Agua, oh, no es verdad. Llegó la comida, ensalada chilena, tomate y cebolla con esto. No sé si es cilantro. No, no. Es otra cosa. Y merusa frita con puré. Hace mucho que no comemos puré, así que estoy bastante emocionada. Probalo, mi amor, a ver si te gusta. Bueno. Que vos sos bien puretera. ¿Está rica la merusa? ¿Cómo le dice Mateo? Merusa la... Pato a la merluza. ¿Sí? <risa> Acá puedes hacer un tecito. Sí. Está calentito. Mira. Ahí pones, ¿ves? Wow. Y ahí metes la leña. Qué 
qué lindo. Qué las leñas, qué color que tiene. Parece un morado. Parece un salmón. No hay pan para tanto chorizo. ¿Qué habrá querido decir con eso? Agarrate, Lisana, porque acá volamos. Dame una piedra o algo. En el pocillo. Agárrense porque había esto fuerte. ¿Está fuerte? ¡Wow! Oh. ¿Hay un sendero para caminar? Sí, pero no te lo recomiendo con este viento. ¿No? ¿Pero dónde queda? ¿Para allá? Sí. Voy a ver un poco. Bueno. Media hora. Pero más. tienes que afirmarte, tío, que el viento oh. se lo va a llevar. ¡Wow! y muy peligrosas que si vos te metes solo podés caer y bueno puede pasar lo peor y vino una familia con un hijo y el hijo infelizmente salió a caminar solo se cayó en una grieta y desapareció hasta el día de hoy nunca más lo encontraron por eso hay que venir con guía y seguir todos los procedimientos correctos para subir el volcán ¡Ay, qué loco! Come on guys, you can do it. la mano. Che, acá se mueve todo el camión. Lisana, ¿Ah? allá arriba el viento puede salir volando. Yo fui hasta arriba. <risa> Qué tío. Che, pero ¿sentís cómo mueve el camión? Sí. Mamita. Si yo voy, che, mira lo que traje. 
para no salir volando. ¡Wow! Una piedra volcánica. Ay, levanta un poco más, porque no siento los dedos. Ay. Una cosa que yo quería mucho que probé de Chile era el sushi de palta. Bueno. Que es un clásico de acá también. O sea, todo que tiene palta es un clásico en Chile. Sí. Y quería que lo probes y que no te vayas de Chile sin probar el sushi de palta. Ahora llegamos a casita. Hicimos un tecito caliente. Está largo a llover con todo. En, la, en el pedido era que él es con camarón, esta es con pollo. Ay, gatito. Bájate, bájate. No. Ouch. Corre lo mismo. Ah, oh, me rompió el pantalón. Oh. Buah, buah, anda, anda, anda. A ver, la pata primero. Sí. Es grandecito, eh. A mí me impresionó que pudieron enrular la pata. ¿Viste? La pata no es. No fácil. es fácil de trabajar, es verdad. Es. ¿Todos de parte tienen pollo? No sé, no. Eso se le siente el arroz, queso, pollo y la pata. ¿Te gustó? Sí, rico. Voy a probar los dos. Acá no hay ninguno de salmón. El sushi de salmón creo que es mi favorito. Porque le da un toque a... Uh, esto es de camarón. Mmm, y este está frito. Ay, no, 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 no. <risa> Sácalo con la mano. Mmm, me encantó esto. Buen día, nos despertamos, estamos en Puerto Montt, sigue lloviendo. Me encantó esta ventana porque. Yo también soy sexy, mira. Oh, mira. No bueno. sexy, eh, no, eh. Bueno. Me encantó esta ventana porque puedo, es como a la camita y la ventana y puedo ver muchos perros porque hay muchos perros en la calle. Antes de terminar el video, queríamos agradecer a toda la gente que nos ha dado un regalito en Paypal. Eso nos ayuda mucho a hacer los tours y los paseos para mostrarles una fue, experiencia. Fue una mano grande porque... Todo lo que recibimos de Paypal nosotros lo usamos para hacer tour. Sí. Así que ya nos hicimos algunos tours acá. Un español que reaccionó a nuestro video en Chile dijo algo así que me encantó. Mirar nuestros videos es como ver desde el punto de la vista de la turista. Claro. Porque nuestros videos realmente son así. Una turista normal que no sabe mucho, es su primera vez. Va a un lugar que no conoce. Y va caminando y conociendo y preguntándole a la gente cómo llegar a tal lugar, qué hacer, dónde no meterse. Y va viviendo las primeras impresiones. Pero así la gente viaja, ¿no? Vas a un lugar donde nunca fuiste y vas a ver cosas que nunca fuiste. Viste, comer cosas que nunca comiste. Por ejemplo, empanada de pino. Tal vez no soy la única que pensó por qué se llama pino, porque el pino es un árbol. Entonces son las cosas que uno... Piensa cuando viaja, ¿no? Claro. ¿Por qué se llama así? Y ahora, gente, tenemos pensado ir a Puerto Varas, intentar recorrer ahí la región, hacer frutillar también. Y después de eso queremos irnos a la isla de Chiloe. Así que dejen en los comentarios si les parece una buena idea. Y si les parece, pongan sí, Mateo Lizana es una buena idea y les recomiendo ir a... Y pongan ¿no? a dónde les gustaría que vayamos, porque también podemos aprovechar y pasar por esos lugares. Y también si llegaron... Al final del video y están mirando este, esta parte, comentan tartaruga, por favor. Tartaruga. Confundimos un poco la gente. Muchísimas gracias por siempre estar. Un abrazo grande y ya nos vemos. Besos. Besos. Chao. Tartarugas. Estamos mirando un perro. Un perro en su hábito natural. Mateo tosiendo y arruinando mi eh, narración. El perro mira para la derecha, para la izquierda y no sabe qué hacer. Ahora decidió ir a pasear un poco. Se va a oler las plantas a ver si ya pasó un perro. Ahora siga oliendo, mira para el lado, 
Mira, si no hay nadie. Y se va.